শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইগ্রু তারকা কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানেই আছেন অনেক ভালো আছেন 19 বছর পেরি আমরা বিশে পদার্পণ করেছি এখন আমাদের বয়স 20 বছর একদিন 20 বছর একদিনের প্রথম দিনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আর গতকালকে দিনটি ছিল এরকম সকাল থেকে বাংলাদেশের সমস্ত বরেণ্য এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিদের পদচারণায় মুখরিত ছিল আমাদের এই চ্যানেল আয়ের ঘরটি চ্যানেল আয়ের বারান্দা চ্যানেল আয়ের উঠা চ্যানেল আয়ের ঘর ছিল চ্যানেল আয়ের সমস্ত মানুষদের পশু গত পশু কে শুরু করে এখন পর্যন্ত কিন্তু সমস্ত প্রিয় মানুষদের শুভানুদ্দায়দের সকলের ভালোবাসায় এবং শুভেচ্ছায় আমরা ভীষণ ভাবে একই সাথে ঘিরে আছি গতকালকের যে দিনটি গেছে যে সময়টি গেছে বাংলাদেশের অনেক জনপ্রিয় সেলিব্রিটিস ছিলেন আমাদের সঙ্গে অনেক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং সব ক্ষেত্রে বলতে শিল্প সাহিত্য এবং রাজনৈতিক সমস্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমাদের সঙ্গে এবং সেই বিশাল দীর্ঘ কেকটি কাটা হয়েছে আতশবাজি নানান রকম আনন্দ ছিল একটা ছোট্ট ক্রিপ আমরা দেখে আসব গতকালকের সময় নিয়ে দেখে তারপরে আমরা ফিরছি আমাদের তার কথনের মূল আয়োজনে চলুন চোখ রাখছি পর্দায় যাত্রা শুরু পর থেকে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি গান নাটক চলচ্চিত্র প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সমানভাবে অবদান রেখে চলেছে কোটি বাঙালির প্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল চ্যানেল আয় হৃদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে এগিয়ে চলা চ্যানেল আয়ের বিশ বছরে পদার্পণে এই অঙ্গনের মানুষের কাছে আজও এক পরিবারের নাম চ্যানেল আয় আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে আমার নিজের একটা ফ্যামিলি মেম্বারের মতো মনে করি এবং চ্যানেল আয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করি আমাদের শিল্প সাহিত্য থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অঙ্গনকে তারা সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে হৃদয়ে বাংলাদেশ এটা শুধু কথার কথাই নয় সব কিছুর মধ্য দিয়ে তারা সেটি যথার্থভাবে প্রমাণ করেছে চ্যানেল আই কিন্তু মিউজিকের ব্যাপারে সঙ্গীতের ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী আমরা যারা সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত আছি আমরা যত রকম সম্মান সম্মানি সব চ্যানেলের থেকেই বেশি পেয়ে থাকি এটা আমরা গর্বিত যে বিশে পা দিয়েছি চ্যানেল আয় আমরা আশা করব হাজার কোটি বছর চ্যানেল আয় ভাবে লাল সবুজ ছড়ি রাখবো সারা দেশ চ্যানেল আই বিশ বছরে পা দিল আশা করছি শত বর্ষ পার করবে আমরা হয়তো থাকব না কিন্তু চ্যানেল আয় থাকবে বিশ বছরে পদার্পণ করেছে চ্যানেল আই এটা মানে হচ্ছে তারুণ্যের সবচাইতে ওপরে যে স্থানটি সেটি দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে চ্যানেল আই সবসময় আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বলে জানান শিল্প সাহিত্যের বিশিষ্ট জনরা শ্রদ্ধা বোধ নিয়ে আমাদের কৃতি সাহিত্যিক কৃতি শিল্পীদেরকে যেভাবে সম্মাননা দেখায় চ্যানেল আই এটি মনে রাখার মতো ব্যাপার একেবারে এর গোড়ায় গিয়ে কাজ করা দেশের মানুষকে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য বোঝানো দেশের কল্যাণের যত কাজ আছে সেগুলো চ্যানেল আই নিষ্ঠার সঙ্গে করে বাঙালি সংস্কৃতি লালন এবং বিকাশের ক্ষেত্রে চ্যানেল আয়ের নানা ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান সেটিতে আমরা প্রত্যক্ষ করি চ্যানেল আয়ের এই বিশতম জন্মদিনে আমি শুভেচ্ছা জানাই আমাদের সঙ্গে শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে নাট্যকর্মীদের সঙ্গে সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে সুশীল সমাজের সঙ্গে চ্যানেল আয়ের একটা পারিবারিক বন্ধন সেইটা চ্যানেল আইকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে কদিন চ্যানেল আই বেঁচে থাকুক এবং বিশের আগে যা শূন্য থাকে সেখানে আরও কয়েকটা শূন্য বাড়িয়ে দেওয়া হলো চ্যানেল আই আমাদের শিল্পী কৌশলীদের বান্ধব চ্যানেল আই অনেক রকম ভূমিকা কিন্তু পালন করছে বিশেষ করে আমি যদি বলি যে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র নিয়ে চ্যানেল আই যে চিন্তা ভাবনা করে সবসময়ের জন্য চ্যানেল আই চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিয়ে গেছে কোটি প্রাণে মিশে এখন আমরা বিশে যারা এই বিশ বছরকে আজকে এতদূর নিয়ে আসছে তাদের জন্য আমরা গর্বিত এই চ্যানেলে আমরা নানা ধরনের অনুষ্ঠান দেখি অবশ্যই শুভেচ্ছা দীর্ঘায়ু কামনা করি আরও উন্নতি যেন হয় বিশ বছর ধরে চ্যানেলের সাথে আমরা আছি আজীবন থাকবো এই প্রত্যাশা আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা সবাই মিলে চ্যানেল আই পরিবার শুভ জন্মদিন চ্যানেল আই চ্যানেল আই সবসময় আমাদের দেশের মানুষের কথা বলেছেন কৃষির কথা বলেছেন আমাদের আর্টিস্টদের কথা বলেছেন কুড়ি বছর ধরে তো আসলে চ্যানেলে একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে তো সেটাই সব থেকে বড় পাওয়া চ্যানেল আই এখন যুবক এবং একশো বছরেরও যুবক থাকবে বলে আমার বিশ্বাস এই আদর্শ সেখান থেকে একেবারেই বিচ্ছিত হয়নি সুতরাং এটা শুধু চ্যানেল আই না এটা আমার জন্য খুবই একটি গর্বের শিশু সময় থেকেই চ্যানেল আয়ের সাথে ছিলাম এখনও আছি চ্যানেল আয় আমাদের নিজস্ব একটি চ্যানেল মনে হয় 
আমাদের বাংলাদেশকে অনেক বড় বড় আর্টিস্ট রিপ্রেজেন্ট আর্টিস্ট প্রেজেন্ট করেছে চ্যানেল আই আমার পরিবার আমি এটা মনে প্রাণ বিশ্বাস করি চ্যানেল আই এমন একটি চ্যানেল যেই চ্যানেলটা সর্বাঙ্গিনী এটা বাংলা চ্যানেল তা আমরা চাই চ্যানেল আই মানে দীর্ঘ দীর্ঘ মানে আয়ু কামনা করি চ্যানেল আই আমার সাথে না আর আলাদা করে মানে কোনো একটা চ্যানেল বা ইনস্টিটিউট নয় এটা আসলে আমার পরিবার আমার কাছে কখনো মনে হয় না যে আমি পরিবারের বাইরের কেউ শুধু বিশ বছর নয় চ্যানেল আইয়ের পথ চলা বয়ে চলুক যুগের পর যুগ সেই প্রত্যাশা করেন বিশিষ্ট চন্দ্রা খুব সুন্দর একটা সময় এবং সত্যি আমরা ভীষণ রকমের আনন্দিত যে এরকম মানুষ আমাদের সঙ্গে আমাদের পরিবারে ছিলেন আজকে তার কথনেও কিন্তু রয়েছেন দুজন সেলিব্রিটি এবং তার চাইতে বড় কথা অতিথি আমরা না বলি কারণ যাদেরকে আমরা অতিথি বলি না কেন সবাই নিজেদেরকে যেমন করে পরিবারের সদস্য ভাবেন তেমনি করে আমরাও কিন্তু দাবি করি যে তারা আমাদের পরিবারেরই সদস্য পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতাটা সারিয়ে আসুন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন চিত্রনায়ক ইমন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন চিত্রনায়িকা কুসুম শিকদার আমি জানি না ইমনের মতামত কি আমি এখানে তোমাদের সাথে বসে এটা গ্রহণ করতে পারলাম না আমাকে পরিবারই বলো কেমন আছেন কেমন চলছে সময় এমন আজকে সংখ্যা লোকিস্টার মাঝে পড়ে গেছে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা বিশ বছর একদম টকবগে যুবক তো আসলে এটা তো এমনি এমনি হয়নি একদিনে হয়নি বিশটা বছর অনেক চড়াই উত্তায় পার করে আজকে চ্যানেলায় আজকে এত একটা স্ট্রং জায়গায় এসছে তো আমি উইশ করছি যে চ্যানেলাই যত দিন যাবে তাদের এই স্ট্রং পজিশনটা আরও আরও বেশি স্ট্রং হবে তো চ্যানেলাই যেহেতু সবাই যেভাবে ফ্যামিলি বলছে আসলে সত্যি কথাই কিন্তু এটা সবাই ভিতর থেকে বলছে চ্যানেলাই আমাদের ফ্যামিলি তো আমরা তো আসলে অনেক আগে থেকেই ফ্যামিলির মেম্বার তো আমরা ফ্যামিলির বন্ডিংটা আরও বাড়াবো ইনশাল্লাহ আরও ভালো ভালো কাজ করব এবং চ্যানেলাইয়ের কাছ থেকে আমাদের যে চাওয়া যে ওরা যেন সব সেক্টরেই ভালো ভালো প্রোগ্রাম করে আরও দেশকে নিঃসন্দেহ আমি কুসুমপুর কাছেও আসবো কিন্তু এই যে দুজন যেমন ভালো বন্ধু বলছেন একই সঙ্গে সঙ্গে দুজনের কিন্তু জুটি বেঁধে অনেক কাজের সাথেও ইমপ্রেসের ব্যানারে দুটো সিনেমার প্রসঙ্গ আছে সেটি হচ্ছে লালটিপ আরেকটা হচ্ছে গহিনের শব্দ ঠিক এই মুহূর্তে আমরা লালটিপের সেই সুন্দর গানটা দেখি দেখে তারপরে আবার আসি চলুন দর্শক চোখ রাখি পর্দায় সুন্দর একটা গান কি সুন্দর করে মানে চিত্রায়ন করা হয়েছে বেশ অনেক আগেরই হ্যাঁ এটা রিলিজ হয়েছিল দু হাজার বারো শুটিং হয়েছে এগারো সাত বছর আগে শুটিং করা রেখেছে <laughs> আর কিছু বলার নেই আচ্ছা এটি তো লাল টিপের একটি ব্যাপার গেল বিদেশের মাটি এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে চিত্রায়ন করা হয়েছিল আচ্ছা সব কথার আগে আমি চ্যানেলাকে উইশ করতে চাই কারণ গতকাল চ্যানেলাই উনিশ বছর পেরিয়ে বিশে পড়তে হ্যাঁ পদার্পণ করলো একই সঙ্গে মাচিওর বলা যায় আবার ইয়াং অ্যাট দ্য সেম টাইম তবে আমি এটা বলবো যে আমি বা ইমন আমরা এটা বিশ্বাস করি যে শুধু এই স্পেশাল দিনটিতে নয় চ্যানেলাই বা ইমপ্রেসের মঙ্গল কামনা আমরা সব সময় করি যেহেতু আমরা পরিবার হিসেবে নিজেদেরকে মনে করি অবশ্যই আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তোমার মনে আছে কিনা আমি জানি না সাথী গত বছর কিন্তু ঠিক এই দিনে আমি এসছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বলতে হ্যাঁ এবং আমাদের পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক মজার মজার স্মৃতি কিন্তু আসলে রয়ে যায় আর মানে দিন চলে গেল কথাগুলো স্মৃতিগুলোই আসলে থেকে যায় সুন্দর মতো মানে দিন চলে যাওয়া বা স্মৃতির কথা যদি আসে খুব প্রিয় একজন মানুষ চ্যানেল আইয়ের খালিদ মাহমুদ মিঠু উনি নেই আমাদের মাঝে আজ কিন্তু ওনার যে কাজ বা ওনার যে সৃষ্টি সেগুলো কিন্তু রয়ে গেছে এবং আমাদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধায় তিনি সবসময় থাকেন ফিজিক্যালি মিঠু ভাই নেই স্পিরিচুয়ালি সবসময় থাকে সবসময় সবসময় আছে এবং ওনার নির্মাণে আরেকটি সিনেমাতে আপনারা দুজনের একসঙ্গে কাজ ছিল আমার প্রথম সিনেমা মিঠু ভাইয়ের প্রথম সিনেমা গহিনের শব্দ আমার প্রথম দিককার ছবি মানে আমার 
প্রথম দিককার ছবি এটা কত 2009 এ মনে হয়েছিল 2009 এ শুট করা 2010 এ সো আমি এর আগে হয়তো বা দুটো ছবি করেছিলাম একটা এক বুক ভালোবাসা আর দারুচুনী দ্বীপ দারুচুনী দ্বীপ দিয়ে শুরু চ্যানেল লাইভ ছবি সো ওটা হয়তো বা থার্ড বা फोर्थ ফিল্ম হবে বাট একসাথে কুসুম আমার আমার ফার্স্ট কাজ ছিল ওটা হুম হুম একসাথে আচ্ছা আমরা একটু দেখে নিব একটা গান দেখে তারপরে এটা নিয়ে কথা একটাই গান আছে এখানে ওখানে একটাই গান ছিল এবং গানের ব্যাপারটা হচ্ছে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার কথা প্রথমবারের মতো আধুনিক এবং বন্যাদি কখনোই আধুনিক গান করেনি সেটাই তার প্রথম আধুনিক গান ছিল এবং উনি সেখানে পুরস্কার আমাদের দুজনের ভীষণ পছন্দের গানটা হ্যাঁ তুমি আমার জীবনের গতি নিয়ে আসো অনেক পছন্দ একটু দেখে আসি একটু দেখে আসি তারপরে চলো সুন্দর না অনেক ভালো লাগে এই আগের কাজগুলো দেখলে অনেক আমার 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 পছন্দের যদি আমি 10টা গান ঠিক করি তাহলে এটা 10টার মধ্যে একটা মানে প্রথম দিকে স্থান পাবে এবং খুব একটা डिफरेंट মেলোডি डिफरेंट একটা বন্যা দিতে অনেক সুন্দর গান গেছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ওটাই বলছিলাম যে উনি এটি তার প্রথম এবং এটাতে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের কথা যদি আসে সেই ঝুরিতে কিন্তু কুসুম শিকদারের নামটাও রয়েছে রয়েছে যেটা শঙ্খচিলের শঙ্খচিলের অবদান ইমপ্রেস টেলিফিল্মস আশীর্বাদ চলচ্চিত্র অবদানে অবদান সবারই ভূমিকা রয়েছে আসলে নিসন্দেহে আচ্ছা লাল টিপ থেকে শুরু করে গোহিনের শব্দ প্রথম গোহিনের শব্দ প্রথম গোহিনের শব্দ লাল টিপ তারপরে হচ্ছে শঙ্খচিল অনেকগুলো সিনেমা রয়েছে এছাড়া আরো আরো কাজ তো রয়েছে প্রশান্তজিতের সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল উনি তো একজন গ্লোবাল স্টার এবং একই সঙ্গে উনি শঙ্খ ছিলের আমার কো আর্টিস্ট এবং বাংলাদেশের সঙ্গে কো প্রডিউসার ছিলেন ওনার যে ফার্ম আছে এন আইডিয়াস ইমপ্রেস টেলিফিল্মস আশীর্বাদ চলচ্চিত্র এবং এন আইডিয়াস তিনটা ব্যানারের একসঙ্গে তৈরি শঙ্খ ছিল তো ওনার অনেক ব্যস্ততা ছিল শুটিংয়ের সময় অনেক ভূমিকা ছিল এবং দায়িত্ব ছিল তারপরও আমি একটা কথা তখনও শুটিংয়ের পরে বলেছি বিভিন্ন ইন্টারভিউতে বলেছি এখনও একই কথাই বলছি এত বছর পরে যে শঙ্খচিল তো আসলে আমার জন্য কিন্তু একটা বেশ বড় চাপের কাজ ছিল কারণ আমি দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম এটা জয়েন্ট ভেঞ্চারের কাজ প্লাস ডিরেক্টার ছিল একজন ইন্টারন্যাশনালি আক্লেম ডিরেক্টার গৌতম ঘোষ পুরো ইউনিটি খুব ইন্টারন্যাশনালি কাজ করা এক্সপেরিয়েন্সড ইউনিট এবং গৌতম ঘোষের আগের অভিনেত্রীদের নাম যদি আমি বলি রেখা টাবু সাবা নাজমি আমাদের খুব ভারী ভারী নাম তারপর কোনোভাবে ভাগ্যক্রমে আমার নাম যুক্ত হয়ে যাওয়া এটা খুব চাপের একটা ব্যাপার ছিল আমার জন্য তো প্রসেনজিতের কথা তুমি জিজ্ঞেস করছিলে এই চাপটাকে খুব সহজভাবে আসলে মানে কমফোর্টেবল সিচুয়েশনটাকে ডিসকমফোর্ট হতে দেয়নি একদমই আমার জন্য নির্মাণে ছিল ওটা অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল তখন এক ঝাঁক সব নতুন তখন একই সাথে আমি বিন্দু মম ইভেন মোশারফ ভাই মোশারফ ভাই ছিলেন মোশারফ আমরা সবাই আসলে অলমোস্ট নতুন শুধু রিয়াজ ভাই ছিলেন মানে তখন স্ট্যাবলিশড হিরো তো সবাই মোটামুটি আল্লাহ রহমতের পরবর্তীতে সবাই একটা ভালো জায়গা করে নিয়েছে তো আসলে আমি সব সময় মানে আমি ফিল্মটা আমার যেহেতু শুরু আমি নিজেও কখনো ভাবিনি যে আমি ফিল্ম করব এরকম আমি মডেল হিসেবেই মানে থাকতে চেয়েছিলাম বাট আমাকে স্বপ্নটা দেখেছে আসলে হাসান ভাই ইভ হাসান খান মানুষ একজন প্রকৃতি শিল্প একজন উনি একজন আর্টিস্ট খাইয়েছিলেন এবং উনি মারা যাওয়া যেটা মারা যা গেল সেটা তো অবিশ্বাস একটা ব্যাপার খুবই সুন্দর 
হ্যাঁ বলল যে না এটা আমি মিঠু ভাই সাথে আগো করেছিলাম বাট রিয়েলিটিটা এখানে নেই যারা আসলে গোইনের শব্দ সিনেমাটি দেখেছেন মিঠু ভাই আমাকে বলেছিল যে এই ছবিটা ইমোর একটু डिफरेंट টাইপের ছবি এটা আর 10টা ছবির মত না এটা সেকারণে আসলে এটি এবং এরপরে একটু ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইন করেছে তখন বুঝেছি যে আসলে डिफरेंट এই সব কারণে অনেক অনেক ধন্যবাদ মানে দুজনকে একসাথে পাওয়া এবং মজার একটা সময় আমরা উদযাপন করলাম ইগ্লু আইসক্রিম ইগ্লু আইসক্রিমের পক্ষ থেকে দুজনের জন্য আইসক্রিম সবাই ভালো থাকবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন